Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un saludo para todos los radioescuchas, de manera especial los que hacemos este curso de San Pablo. Hoy estaremos estudiando dos cartas, que son las cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, que son consideradas de la pluma de Pablo y una comunidad bastante importante, a la cual, como decimos en palabras muy nuestras, este, Pablo se interesó muchísimo por esta comunidad de Corinto y también la comunidad de Corinto pues, hizo que Pablo se interesara por ellos porque no fue una comunidad fácil de evangelización, eh, primero por su ubicación y después por, lo, por el modo de vida que se tenía allí. Por eso hoy estaremos abriendo un nuevo capítulo en las cartas de San Pablo y nos meteremos de lleno a la primera y segunda carta a los Corintios, donde Pablo se recalca y se ve de una manera importante de cómo las llamadas de atención dependen importantes del primer carisma de un bautizado como es el amor. Por eso, bienvenidos a esta carta, al estudio de la primera y la segunda carta a los Corintios y de manera particular quisiera agradecer a todos los mensajes que nos envían a los medios de comunicación con los cuales hacen parte de este curso. Y cualquier información nos la hacen llegar al correo electrónico que siempre anunciamos y que guía este curso intropablo.gmail.com Bien, bienvenidos todos. Esperamos que San Pablo interceda esta sesión, que San Pablo eh, como buen escritor y también intercesor ante el Dios Padre nos ayude a um, entrar en este estudio con docilidad, con bastante apertura de corazón y disponibilidad de mente y de manera especial nos permita que cualquier frase eh, de sus escritos pueda interpelar nuestra vida. Una oración debe estar siempre acompañada de de una gracia especial y esa gracia la da Dios y además Pablo va a resaltar en esta carta que la oración depende de una guía una oración sin una guía pues sería bastante extraña entonces San Pablo se arriesga aquí al, a orientar a la comunidad de Corinto en los grandes problemas que tiene en su propia vida así que que San Pablo interceda por nosotros que San Pablo nos permita eh, entrar en, este, en el corazón de esta carta y sobre todo que eh, haga que en nuestra vida sea examinada siempre por el amor del Señor. Bien, comencemos, espero que todos tengan, como lo dije anteriormente, su Biblia en mano, nos ubicamos en la primera carta a los Corintios. Canónicamente recuer recordamos que... Mmm, en el canon bíblico de la Sagrada Escritura tenemos dos cartas dedicadas a la comunidad de Corinto. Sin embargo, como lo dijimos en la clase de los escritos paulinos, en la segunda carta de San Pablo a los Corintos nosotros encontramos rasgos de Pablo que haya escrito numerosas veces a esta comunidad. Por tanto, podemos considerar que estamos el en un estudio histórico pudiésemos tener en unas cuatro cartas dirigidas a la comunidad de Corinto, pero canónicamente tenemos solo el reflejo bien armado, bien estructurado de dos cartas dirigidas a la comunidad de Corinto, que es la que tenemos en, en nuestra mano, a nuestro acceso, a nuestro estudio. Por eso nos vamos a dedicar exclusivamente a estas dos que tenemos en referencia y que en las cuales podemos acceder. Pablo comienza en la primera carta de los Corintios con una frase bastante interesante que él no empieza así con un saludo animado como, como en las demás cartas. Gracias y paz y me animo y les agradezco a todos ustedes por la fe que tienen, sino Pablo se dirige a esta comunidad con, en, con, una, con, una, con una característica importante. Gracias y paz de parte de Dios, pero de manera especial hace una 
un calificativo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. A ustedes les deseamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un saludo bastante bonito, bastante interesante y bastante atractivo para poder leer la carta. Sin embargo, Pablo coloca el objetivo de la carta luego de unos versículos siguientes cuando dice Me he enterado, me he informado que, de que hay entre ustedes rivalidades. En la comunidad de Corinto hay rivalidades, eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 11. Esto hace que se convierta en el objetivo de la carta. Pablo no va a animar a esta comunidad a, un, a, a, a simplemente a tener una vida cristiana de manera general, no, sino que en esta carta Pablo va a tocar y va directo, como lo hace desde su pluma, va directo a a enfrentar los problemas que tiene la comunidad este, uno de los problemas que presenta la comunidad que uno se va encontrando en la carta es que la comunidad estaba dividida por eso en el versículo 12 vamos a encontrar de qué me he informado de que algunos piensan de, o se refieren cuando se afirman de que yo soy de Pablo yo, yo en cambio soy de Apolo yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces Pablo presenta una pregunta bastante importante. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O fueron ustedes los bautizados los que se dividieron en su nombre? Esa es una pregunta bastante interesante en esta carta y que Pablo va respondiendo en medio de, en medio de su carta. Otro problema que tiene la carta es la conducta moral de, la, de los um, habitantes de Corinto que por ser una zona de puerto se tenían mmm, conductas idólatras, conductas mmm, inmorales o una gran perversión a la conducta sexual. Entonces Pablo también corrige esa, es, ese estilo de vida con la presentación del, lo, del, de dos consultas que le hacen, que es el frente al matrimonio y frente a los alimentos sacrificados y a los ídolos. Es decir, ¿Qué hacemos? ¿Quién vive mejor? ¿El que está casado o el que está soltero? Este, ¿Qué debemos comer? ¿Está permitido comer los animales sacrificados o no? ¿Y qué se hace en frente a los ídolos? Porque allí en Corinto estaba un templo dedicado a una diosa que era considerada como la diosa más importante de la comunidad. Pero es, un, es una, una falsedad, es un, un, una presentación idólatra de, de este momento Pablo resue y resuelve el tercer tema que tiene esta, esta, esta carta es el tema de la resurrección ¿Qué va a pasar con los que mueren entonces Pablo expone en el último uno de los últimos capítulos el tema de la resurrección de los muertos en el medio de la carta en medio de estos problemas surge una pregunta interesante ¿Cómo resolvemos estas dificultades entonces Pablo expone en medio de esta carta un himno bastante hermosísimo que es el, el cántico o por decirlo de esa manera el, unos versículos, un capítulo que dedica un cántico exclusivo al amor entonces Pablo dice es donde corrige todas estas situaciones pero desde el punto de vista del corazón de Dios no se resalta que no haremos nada nuestros esfuerzos serían muy en manos si no se hacen en nombre del amor que es el capítulo 13 la exaltación plena de todos los carismas con los cuales se puede nutrir una comunidad a pesar de todos los carismas el gran carisma por el cual debe vivir un bautizado del Señor es con el carisma del amor esto de manera general como está eh, distribuida la carta que tiene la primera carta de los corintos los temas como generales que se encuentran en ella. Es una carta bastante apasionante, corta también, o bueno, dentro del número de, de las cartas de Pablo es un cuerpo bastante eh, congruente, porque tiene die, este, está compuesta por 16 capítulos. Eh, si la comparamos con algunas otras cartas, pues es una carta extensa, pero es una carta mmm, bastante mmm, corta, con temas muy importantes como lo dijimos y que dejan bastante interés para el lector. Pudiésemos arrancar este estudio 
luego de la presentación de la carta con mm, una idea y, al menos mm, corta de cómo, es, cómo era la comunidad de Corinto, a quién se dirige Pablo, la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto tenía dos características importantes, una comunidad cosmopolita, pero al mismo tiempo una ciudad desenfrenada. Es decir, en tiempo de Pablo, Corinto era una ciudad estratégica para todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque era la capital de la provincia de Acaya. Recordemos que estamos, en este, por decirlo así, más abajo de, de Grecia, está la ciudad de Corinto, una ciudad puerto, una ciudad portuaria. Quiere decir que allí este, toda, la, toda la información el intercambio comercial reinaba. ¿Por qué? Porque es este, una ciudad que está, estaba, mmm, por decirlo así, este, rodeada de dos grandes puertos, el de Sencreas y el de Lequeo. Entonces, esto la hacían una ciudad muy movida, movida a nivel político, movida a nivel eh, militar, movida por las mercaderías y también por el intercambio de noticias. Esto también en las ciudades puertos, donde llega la primera información material o los primeros inventos que se mueven en el mundo, también al mismo tiempo se mueven las, las, las noticias. Pudiésemos hablar así con una, una ciudad en nuestro como, como Margarita, una ciudad donde viene todo la, el, o los puertos este, que tendríamos nosotros al, al, en la costa de nuestra de nuestro país, donde la, la, la mercancía más nueva, las, los mercados más importantes que el, están surgiendo en el mundo llegan, entonces esto abre muchísimo los ojos y este, permite que el, nuestra vivencia espiritual, nuestra vivencia moral y nuestra vivencia humana, pues cambie de conducta de acuerdo a las tradiciones que tenemos, porque queremos siempre la, estar a la expectativa de la novedad y esto en muchas situaciones tendríamos que ir con mucho cuidado. Entonces, este era el ambiente de la, de la ciudad de Corinto, una ciudad el, llamada la ciudad de las oportunidades. Entonces, era una ciudad para eso, para, para tener el, la oportunidad de la vida, la oportunidad del siglo y la oportunidad de cambiar o de, o de enriquecerse también. Considerada así, ¿por qué? Por la por sus puertos, como lo dijimos, y también por el santuario de Afrodita, que era la diosa del amor. De múltiples, múltiples, una ciudad de múltiples excesos de carácter sexual, hasta el punto de que ya para referirse a la ciudad de Corinto, decían, vamos a la ciudad a corintiar. Es decir, para, re, para referirse a todas las conductas de, eh, inmorales, y de, de manera especial las conductas de carácter sexual. Entonces era una ciudad que ya tenía como ese eslogan, a Corinto vamos a corintiar. Allí también tenían este, el, eh, en una ciudad donde eh, atractiva también por los juegos o competencias deportivas que se realizaban cada dos, en cada dos primaveras y tan famosa como las que se celebran en, la, en Olimpia cada cuatro años, o se celebraban en, en, Olimpia, en Olimpia cada cuatro años, otra ciudad del mundo griego. Entonces, la colonia judía, ciertamente como lo describe Pablo en, en el capítulo 18, del o, versículo 8 y 17 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8 y versículo 17 del libro Los Hechos de los Apóstoles, Pablo describe cuando llega a Corinto cerca del año 50 después de Cristo. Eh, con Silas y Timoteo funda la comunidad. Permanece allí por más o menos año y medio, trabajando en su oficio, hospedado por los esposos de um, Aquila y Priscila. O Prisca, en algún momento van a encontrar Prisca, Prisca que eran judíos convertidos y desterrados de Roma por Claudio en cerca del año 49. Pablo se va a dedicar por completo a evangelizar gracias a la ayuda de los de Macedonia y de Corinto se dirige a Éfeso. Mientras se encuentra aquí, por informaciones de la familia de Chloe, una acomodada comerciante cristiana de Corinto y por Estefanas, Fortunato y Acayo. Le llegaban malas noticias sobre la comunidad que dejó en Corinto. Lo mismo, Corinto, 
escriben cartas a Pablo para consultarle sobre cuestiones que son de fuente, división y conflicto en su seno. Entonces Pablo, recordemos que el estilo de Pablo es que él visita la comunidad y luego es que les escribe. Pablo no llega con la carta escrita a, a Corinto, sino que primero la conoció y luego, como, como dijimos, de Corinto él se dirige a Éfeso y mientras su, su estadía en Éfeso, él se informa a través de unos compañeros misioneros suyos como Estefano, Fortunato y Acaico que le llegaban diversas malas noticias de la comunidad que estaba en Corinto y lo, y lo que estaba padeciendo entonces estaba padeciendo dos cosas importantes por ser una ciudad cosmopolita tenía influencia de todo y de manera especial en el mundo del religioso de la idolatría y, y por ser una ciudad desenfrenada el, 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 la mayor afección que se tenía hacia la conducta moral era el tema de las relaciones sexuales era un intercambio sexual lo que se tenía en, en Corinto o eso, la ciudad de las oportunidades este era el mundo de, de Corinto y en este mundo llega Pablo Pablo no tiene miedo y no tiene temor de entrar en una realidad tan, tan diversa y tan llena de intereses por todos, este, donde todo mundo quiere agarrar su, su primera y mejor tajada para su propia vida. De Pablo no. Pablo se arriesga y este, en Primera de Corintos, en esta carta, él nos va a ofrecer una valiosa radiografía de la vida y la organización de una comunidad no muy numerosa, pero de mucha variedad. En Hechos 18.10, él va a recalcar eso. Una ciudad que viene del paganismo y vive su fe cristiana enclavada en un hervidero de culturas con una intensa influencia idolátrica. Está conformada por plebeyos y esclavos y varios de la clase alta y, y del... Ahí vamos a... Por ejemplo, ahí estaba... Eh, Erasto, que era un tesorero de la ciudad de Roma que está descrito en la carta a los romanos en el capítulo 16, en el versículo 23 carta a los romanos, capítulo 16, versículo 23 la comunidad judía a la cual se dirige Pablo allí era numerosa e influyente pero Pablo eh, se ayuda de la figura de los evangelizadores que el, con una preeminencia tal que ha creado que la comunidad mmm, hayan facciones y él se ha dado cuenta a través de ellos y son identificadas con, con cierta con cuidado y Pablo quiere eh, restablecer las relaciones que existan buenas relaciones en la comunidad y quiere que la comunidad sea únicamente perteneciente a Cristo Pablo de hecho va a llegar allí a Corinto y va a decir nosotros no predicamos en los primeros capítulos lo dice no predicamos la filosofía no predicamos el arte del saber sino predicamos una sola doctrina que es la doctrina de Jesucristo predicamos la doctrina del único Dios que, y de Jesucristo el que ha sido resucitado de entre los muertos el ambiente en el que, en el que se viven es mmm, que viven los lo, los primeros cristianos que, se, que funda Pablo al visitar la comunidad cerca del año 50 viven eso, un ambiente muy pagano, que por lo cual son despreciados y no logran, ellos incluso no logran desprenderse de sus antiguos cultos por, porque era lo que, lo que se tenía allí, Pablo luego va a criticar ese templo de, a, de la diosa de Afrodita y también viven anclados por, por, por esta diosa en este templo que era la diosa del amor donde ya casi la prostitución era sagrada este, el, practicada en su santuario y caen con facilidad en la lujuria o comportamientos sexuales inadecuados Pablo lo va a resaltar muchísimo en, en, el, en el capítulo 5 recalca esto que tenemos problemas serios del, que afectan la conducta cristiana y que afectan también la vida de, de la comunidad a la cual él va a, va a responder con, con este cántico del amor y va a responder que tenemos que resaltar la verdadera vocación del ser, del ser y del hacer cristiano por eso desde el inicio de la carta no en vano Pablo va a llamar 
a los santos, se va a dirigir a los santos que viven en la comunidad de Corinto, los que son santificados por la gracia de Dios y eso va a tener una connotación teológica bastante importante en la carta. Entonces, este, este, el, el, a la par de estos problemas, la comunidad eh, se ve con sus características positivas también, no todo es negativo. En la comunidad hay una, un gran entusiasmo por crecer, por practicar la vida cristiana, por unirse a Cristo, adherirse plenamente a Jesucristo y por ello ellos recurren, recurren directamente a Pablo diciendo que bueno, que, que es importante que les ayuden en varios problemas que se están enfrentando y que a los, Corin a, a los habitantes de Corinto les cuesta muchísimo vivir. Viven también una fe estrecha, una vinculación con Pablo, su fundador, a quien plantean eso, una con gran apertura sus conflictos y a quien desean escucharlo, de escuchar su palabra para crecer en el conocimiento de Jesucristo y dar testimonio de él. Entonces, así como tenemos problemas en la, en la, en la comunidad, también tenemos virtudes. Y una de las grandes virtudes que podemos notar es que la comunidad no pierde su capacidad de escucha a su maestro, a su fundador, a su apóstol. Y esto, es, es, esto va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque en el fondo Pablo está diciendo que el, la oración cristiana es una oración que debe dejarse guiar. Incluso es importante este, esta connotación. La oración cristiana si no se guía, si no es dirigida, si no es ayudada por alguien, también parece ser muy extraña. Entonces esto, esto hace una gran virtud en la comunidad de Corinto, que se mantenga muy unida a Pablo y que puedan presentarle sus problemas con toda la, a lo mejor con bastante vergüenza, pero también con mucha apertura de corazón para que Pablo, su apóstol, pueda inducirlos en ella. Bien, un segundo escalón, daremos este, qué se encuentra en la, en la carta. ¿Qué encontramos en la carta? Vimos que algunas partes de la carta están dedicadas a la fracción de la comunidad, este, otra a los problemas de, de conducta moral, donde ellos se preguntan este, qué es mejor, casarse, vivir célibe o... Este, el, o, o quieren hacer esa comparación entre lo mejor y lo, y, y lo no mejor pero Pablo también sale con un tema bastante importante que es cada cristiano debe vivir excelsamente su vocación si tiene una vocación de casado, bien y si tiene una vocación de célibe, también debe vivirla de manera excelsa y plena delante de Dios y al final el tema, del, el tema de, lo, de los carismas cómo nutrimos los carismas a la iglesia cómo nos nutrimos, que Dios ha dado por todos los carismas y este, el mejor carisma por el cual Dios quiere exaltar la humanidad es por el carisma del amor. Por eso Pablo va a escribir ese, ese himno, por decirlo así, dedicado al amor. Un cántico hermosísimo donde dice, el amor todo lo conoce, todo lo perdona, todo lo ama, todo lo olvida. Pero y este, el, el, el amor todo lo vence, todo lo puede y todo lo conforta. Y en el fondo es una, un grito ex, eh, exaltísimo, por decirlo de esa, de esa manera, de vivir en la santidad de vida. Y al final, la resurrección de los muertos. ¿Cómo morimos nosotros? ¿Por qué la resurrección en, en Cristo? Pues Pablo lo recalca muy bien. Si no resucita Cristo, pues en vana sería nuestra fe y no tendríamos nada de, de gloriarnos en el Señor. ¿Cómo es el lenguaje? El, ¿Cuál va a ser como la clave o la técnica para que Pablo desarrolle este, su estructura de, en medio de la carta? Pablo se va a ir al capítulo, al versículo, capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos va a dar una clave. Curiosa, sí, pero importante, bastante im importante, porque nos va a ayudar para entender por qué Pablo escribe así. En efecto, el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición. En cambio, es poder de Dios para nosotros, que nos encaminamos a la salvación. 
Y esta es, creo que, la clave de una vida cristiana, el lenguaje de la cruz. De hecho, recalca en el versículo 19, anularé la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, el maestro, el erudita, el experto en las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocerlo por su, por su sabiduría divina, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. Y ese lenguaje es el lenguaje de la cruz. Entonces, esta va a ser la clave como de lectura de esta carta. Entender que todo lo que Pablo va a escribir, aun cuando parezca contradictorio o a veces irrealizable, por ejemplo, el cántico del amor, que es un cántico eh, bellísimo, donde ojalá lo podamos leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, donde el Pablo exalta eh, de manera espléndida que todos tenemos un, un cuerpo en Cristo, pero ese cuerpo no hace nada si no se hace bajo la condición del amor. Entonces expresa eh, de una manera más entendible, por decirlo así, es el lenguaje de la cruz que nos da en el primer capítulo. Va cerrando su carta porque va a decir, ese lenguaje de la cruz se va a convertir con nosotros en el amor. Entonces, el amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante. No falta el respeto, ni busca su interés. No se irrita, ni vive de rencores. No se alegra de la injusticia y sí de la verdad. Siempre disculpa y confía. Siempre espera y soporta. El amor no pasa nunca. Entonces, el, podemos decirlo de, de esta manera. Desde el versículo 1 al capi, el capítulo 1 al capítulo 13 están como ese, ese lenguaje del amor. Es el lenguaje que Pablo expresa en, en la comunidad entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta experiencia? entonces, Pablo este, va a, a, a resaltar temas como cuáles discípulos de Jesús y sabiduría propia de Dios es eso este, es eh, entrar en el Señor y poder conocer todo un estilo de vida la enseñanza de Jesús para entrar en el, en el camino de la santidad de vida entonces por tanto la sabiduría de Dios no va a demostrarse en una división va a demostrarse en la unidad va a demostrarse en, la, en, el, en que el auténtico discípulo el, el sabio es el que sabe asimilar la cruz de Cristo entonces no va a caer en, las, en, en los designios que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo no, porque la comunidad de Corintos quería hacerlos como un templo, de hacer un templo de ellos. Y ese no es la verdadera sabiduría, a elevar a la categoría divina una condición humana. No, Pablo corrige esa, esa, esa distinción que quería hacer la comunidad de Corintos con ellos que encontramos en los primeros capítulos. Hacemos, este, estaban sorprendidos por las actitudes de Pablo y querían hacerlos como un nuevo templo Pablo dice no, aquí no es ni que yo soy de Apolo ni que soy de Pablo ni que ni soy de otro sino simplemente soy de Jesucristo que el, el auténtico apóstol está eso al servicio, al designio divino por esto Pablo no anuncia la sabiduría de Dios precedido de un poder no ni de honor ni recurre a la ciencia ni la oratoria que ellos tantos valoran sino que Pablo lo va a hacer sirviéndose de su propia debilidad para que así se manifieste la fuerza salvadora de Dios. Entonces, esta es la gracia que pone Pablo. Cuando la comunidad quería exaltarlo como un templo, como un Dios, Pablo dice, no, yo presumo de mis debilidades. Yo presumo de lo poco que soy, porque el único poder, la única sabiduría que reside en cada uno, en cada bautizado, es la sabiduría de Dios. La sabiduría que tiene su propio escándalo, en la cruz o su propia gracia en la cruz depende del punto de vista que se observe 
Entonces, lo que para algunos es escándalo, para los otros es gracia. Y Pablo pro propone este camino de sabiduría. La propia sabiduría de Dios se encuentra en la cruz, en el poder conocer, asimilar, este, el vivir con la cruz sabia, por decirlo así, que impone Dios a cada uno de nosotros. Entonces, es sirviéndose, pero de su propia debilidad. Otro, otro tema que Pablo desarrolla es la santidad como templo de Dios, discípulo de Jesús y una vocación a la santidad de Dios. Entonces, ciertamente eh, el hecho de ser templo de Dios, que Dios habita en nosotros, que Dios mm, este, está con nosotros, Pablo eh, expresa una pregunta que la podemos sacar desde el capítulo 6 de la primera carta a los corintos él va a decir una pregunta así como de una forma ¿cómo entender que uno es miembro de Cristo? ¿cómo entender que uno es miembro de su cuerpo y que entregue su cuerpo al, al, al pecado haciéndose un cuerpo con él? ¿cómo entender esta realidad? y creo que esta pregunta es vigente incluso para nosotros ¿cómo entender que nosotros siendo hombres y mujeres pecadores podemos unir nuestro cuerpo a la gracia de Dios. Entonces Pablo este, el, se responde el, o responde a los problemas de la, de la, de la comunidad eh, que tenía como, como esta pregunta, ¿es mejor la virginidad o es mejor el matrimonio? Pablo, ante esta pregunta, si es mejor ser, vivir en la virginidad o vivir en el matrimonio, Pablo afirma que la santidad de vida es la vocación del discípulo. El discípulo célibe o virgen tiene que santificarse. Y el discípulo que vive en matrimonio tiene que santificarse. Entonces este Pablo responde a esta pregunta. Lo que importa es permanecer en el, en el estado en el que uno se encuentra cuando Dios lo llamó a la fe. Y en este mismo estado es vivir la santidad. Lo superficial pasa... Y no, este, y no así la vida consagrada al Señor En el estado que sea Pues todo cristiano está comprado por un alto precio Que es el precio de la cruz Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 20 Ese precio fue rescatado del mundo ilusorio para servir a Dios Las opciones deben ser las propias de un miembro del cuerpo de Cristo Que son la luz y la gracia por tanto, independientemente si se está casado o no, no es el tema de Pablo. Pablo dice, el discípulo pertenece al Señor y su vocación es única, exclusivamente la santidad. Por lo que no puede regirse por criterios ni conductas propias de su antigua condición de idólatra y de pecador. Entonces, ya aquí Pablo en, el, en la primera parte de la carta, en el capítulo 6, está respondiendo a esa... A esa estructura del, de poder decir, no, nuestra, nuestra condición es la santidad. Y de allí, repito, la clave que él mismo nos da, que es, él nos dice, dirigida, esta carta está dirigida a los santificados por Cristo a través de una clave de lectura que se llama el escándalo de la cruz. Que va a terminar en qué? En, en, esta, primer, en esta primera conclusión de la carta va a terminar una parte bastante importante el, este, el, la santidad con la cual debe vivir todo bautizado del Señor bien, este, creo que por aquí podemos ir cerrando en, este, en, este, en, en esta primera sesión de la carta a los corintos nos quedan do, algunos temas por desarrollar pero no antes que pudiésemos estudiar mm, el, esta, esta carta con, con alguna conclusión podem, podemos irnos en, en, esta, en este día una primera conclusión es que el, el, la carta está dirigida a algunos problemas importantes que se pueden presentar eh, en nuestra vida en nuestra vida pueden haber divisiones y pueden haber también este, conductas que no estén de acuerdo con, con una vida moral y una vida cristiana. Entonces Pablo hace una exaltación en primer lugar al, 
a la santidad de vida, pero también la comunidad tiene una exaltación importante que es la unidad a su pastor, por decirlo así, la unidad a, a, al, al apóstol y esto lo va a hacer resaltar mmm, de una manera muy particular porque expresa en el fondo que nuestra vida y máxima también nuestra oración necesitan de una u otra manera una orientación no somos este, barcos puestos en el mar a la deriva, no el, la vida espiritual necesita una dirección la oración necesita una dirección y también aquí es una de, la, de los creo que de las grandes conclusiones que saca la comunidad de Corinto que no debe ser una comunidad expuesta a la deriva o nadie puede vivir a la deriva sino que se necesita de esa voz que se pueden seguir orientando Bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos, nos dé la oportunidad de seguir creciendo y de seguir entrando en esta comunidad hermosa como es la comunidad de los Corintos. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima oportunidad. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diócesidesangristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo.gmail.com.